ഹായ് ഗൈസ് എ മോസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മാക്സ്വല് റെസിപ്രോക്കൽ തീയറും അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിർച്വൽ വർക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്കും ആൻഡ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പളും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിർച്വൽ വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വിർച്വൽ വർക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോകും വിർച്വൽ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയും വിർച്വൽ മീൻസ് ഇമാജിനറി ഇമാജിനറി എന്നാണ് വിർച്വൽ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആയി പക്ഷെ ആക്ച്വലി അയാൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് കാര്യം അയാൾ ചുമട് താങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അയാൾ നടന്നു പോകുന്നു അയാൾക്ക് ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് സീറോ ആയാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു സേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ സേ ലോഡ് പി ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം വിർച്വൽ വർക്ക് ഇമാജിനറി വർക്ക് അപ്പം വർക്ക് ഇമാജിനറി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ലോഡ് ഇമാജിനറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇമാജിനറി ആവാം അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം അപ്പം മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിർച്വൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഫോഴ്സസ് ആകാം ഏത് മാറട്ടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ എ സിസ്റ്റം റിജിഡ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ സം ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തോ ആവണം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റെ കേസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണ്ണും വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്താവണം സീറോ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആയിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വിർച്വൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ എ സിസ്റ്റം മസ് ബി സീറോ അതാണ് വിർച്വൽ വർക്കും മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്നുകിൽ എന്താവാം വൺ ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എന്താണ് വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ ഫോഴ്സസ് ആവാം മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ ഫോഴ്സസ് ആവാം അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് മെത്തേഡിന് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സോളിഡ് മെക്കാനിക് സിസ്റ്റം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം അൺനോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അൺനോൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ സി സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് രണ്ട് സെൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ സോ ദ ലെങ്ത് ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി എൽ ബൈ ടു ആൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് ഓൾസോ ബി എൽ ബൈ ടു ഞാൻ പറയാം ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ സപ്പോർട്ട് ബിയിലെ സപ്പോർട്ട് ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഐ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ ബി വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അൺനോൺ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ദ ബീം വിൽ ബെൻഡ് ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് റിജിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ബി ഡാഷിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എ ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ പോയിൻറ്റ് പിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെറ്റ് ബി ഡെൽറ്റ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു സോ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് സി അറ്റ് സി സിമിലർലി ജോമെട്രി നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരും അല്ലെ ഒരു സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളും വരും ഒരു ലാർജർ ട്രയാങ്കിളും വരും അപ്പോൾ ആ സിമെട്രി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ബൈ എൽ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സോറി ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ കാര്യം ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇത് ചെറിയ ലെങ്ത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡെൽറ്റ ബൈ ജോമെട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ നോക്കിയ പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എനിക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ഡെൽറ്റ ഇത് റിയാക്ഷനാണ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ നേച്ചറ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിർച്വൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്പോൾ പി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം പി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൈനസ് ആയി കൊടുക്കും മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര ടു ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താവണം സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് വിർച്വൽ വർക്ക് കൂടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ മസ്റ്റ് ബി സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ കോമൺ എടുത്താൻ കളഞ്ഞു സോ ആർ ബി വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പോൾ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന അൺനോൺ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സിമിലർലി ഇനി അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് വിർച്വൽ ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് സേ ഒരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് സേ രണ്ട് സ്പ്രിങ്സിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു ലോഡ് സേ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ വൺ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ടു എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു ഇതാണ് എൻ്റെ അൺനോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇതേ സിസ്റ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതേ സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു കെ ടു കെ വൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് പി ഒ പി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിർച്വൽ ഫോഴ്സ് ഒരു വിർച്വൽ ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈഡ് എ വിർച്വൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന 
into force etra F plus internal displacement at spring 2 into corresponding force F. So by virtual work principle, we have external work plus internal work equal to zero. We have internal work and external work. Same. Now, we have to do the same thing. So, u will be equal to p into 1 by k1 plus 1 by k2. So, this is the unknown displacement. This is virtual work in the case. The method of virtual displacement and the method of virtual forces. In the case, we have to use the two cases. The basic idea is the total work. That is, internal work done plus external work done must be zero. That is simple to mean. I hope <coughs> it is very clear to you. Now we are going for minimum potential energy principle. Minimum potential energy principle. <coughs> minimum potential energy principle. P is the potential energy principle. The minimum potential energy principle is the use of the principle. Method of virtual displacement is the method of virtual displacement in the concept we are using that is you will the first KTU batch in the syllabus the KTU syllabus modified the first batch is the modification that is not the same topics we have the minimum potential energy principle complementary energy principle now we have the virtual work in the cases this is the virtual displacement minimum potential energy Virtual force नो आ रहे minimum complementary energy principle नो आ रहे use नहीं पन इनका आधे रहते काल नहीं हमको minimum potential energy principle मात्र में पढ़ी क्या नहीं टोलो okay अब हम हमारे minimum potential energy principle पढ़ाई नहीं मन्ना आधे एक basic idea है ना अलेइ इन द basic idea ना बैंड अपन यान एक body consider रही है अलेइ एक body consider रही है ना ये body लेके पाला type load गला आती है internal load गले आई इंटरनल लोड का आरण आदरण तो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस तो हमारे मेशरे इन दें दाई टा स्ट्रेस साइट आन मेशरे इन क्लियर आना लो क्लियर आना लो वो एक बॉडी आंसर रही था आदरण तो डेवलप ये ना टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू एन और नहीं आया पहले तो क्या रीकम यू एन और ना तो उन्ह ये बॉडी के आदरणीय � ये रण्डे को डायरेक्ट ही नहीं आ रही क्या इंडे टोटल सेन आ रही है ना वैसे पोटेंशियल ना आ रही है ना हमारे रिप्रेजेंट है ना पाई वेज़ टाइप रही है क्यों वर्क डन है ना हमारे रिप्रेजेंट है ना डब्ल्यू वेज़ टाइप सो यू कैन बी रिटर्न एस पाई प्लस डब्ल्यू वाला ना बेसिक प्रिंसिपल है ले � अरे फोर्से एक्स वाई इस तरह थ्री डी आना उनके मुझे ना एक्सेस रिप्रेजेंट करते हो ये सिस्टम तो लाइक थे ना ये डे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस अलग गल लोड गल इन्द्र के आये रखे हैं मैं नाम नहीं पढ़ाया हूँ बोला ओके उन ये बॉडी के अदर ने और वेट अदर ने बॉडी फोर्स अपने यहाँ पर ये बॉडी के एक्स डायरेक्शन वाला बॉडी फोर्स अपने यहाँ आज हमारे एक्सटर्नल फोर्स है ना वाला ना तो हम कर दो गाड़ियों लाए रखे बॉडी फोर्स हम बारा अदर वाले ट्रैक्शन से बारा बॉडी फोर्स से बारा बॉडी फोर्स से बारा प्लस सरफेस ट्रैक्शन ट्रैक्शन ने कदम लो डिटेल ऐड फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस अपन यहाँ पर है इनके बॉडी फोर्स ने ना रिप्रेजेंट करने लेट इट बी एक्स डायरेक्शन ला फोर्स एक्स आना वाई डायरेक्शन ला फोर्स वाई आना इस डायरेक्शन ला फोर्स इस डाल सो एक्स वाई एंड इस रिप्रेजेंट्स दी बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स पर यूनिट वोल्यूम आ मर्दों को बोलते पर यूनिट वोल्यूम सिमिलरली द पर यूनिट एरिया आ सरफेस ट्रैक्शन से नहीं ना रपर से लेने लेट इट बी सरफेस ट्रैक्शन अन्ना लोग कार्य क्या मिल जाएगी थी लेट इट बी एक्स डायरेक्शन ले एस एक्स एस वाई एंड एस इस सो दिस दिस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम 
ബോഡി ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എല്ലാം എക്സ് വൈ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ബി എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസ് എഡ് ആൻഡ് ദി സർഫസ് ട്രാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് എസ് എക്സ് എസ് വൈ ആൻഡ് എസ് എസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് വരും ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്സസ് ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും മൂന്ന് ചെയ്യ സ്ട്രെസ്സും സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് സിഗ്മ വൈ വൈ സിഗ്മ ഇസ് എഡ് ഇസ് എഡ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് ഇസ് എഡ് ആൻഡ് ടോ വൈ ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകാം ഇറ്റ് ബി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡെൽറ്റ യു ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡെൽറ്റ വി ആൻഡ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ടേം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വിർച്വൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിനെ കാണിക്കുന്നത് വിർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതുപോലെ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് വിർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് വിർച്വൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഇമാജിനറി സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെയിൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ കാണിക്കുന്നത് വിർച്വൽ എന്നാണ് ഡെൽറ്റ എഫ്സലോൺ എക്സ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എഫ്സലോൺ വൈ വൈ ഡെൽറ്റ എഫ്സലോൺ ഇസ് ഡി സെഡ് ഡെൽറ്റ ഗാമ എക്സ് വൈ ഡെൽറ്റ ഗാമ എക്സ് ഡെൽറ്റ ഗാമ വൈ എസ് so these are the stress components sorry strain components virtual strain components nu varu appo itrayum karyangal manasilayeng ini alla karyangal illa appo ivide nammal virtual work nu parayna principle appo ini appo external work done appo external force ay displacement appo work done kandu external work done equal to internal work done itrayana karyam cheyunnu adu ende sambandhai pona zero ay pona appo njan ezhudu ende external work done അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇ ഡബ്ല്യു ഡി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ബോഡി ഫോഴ്സ് പെർ കം യൂണിറ്റ് ഓടി അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയത് അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ബോഡി ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ബോഡി ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി വി പ്ലസ് ഇത് പോർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡി എ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണ്ണായി സംശയമില്ലല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട് സോ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ സ്ട്രെസ്സാണ് സ്ട്രെസ്സും പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ സോറി പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയം പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ
നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ യു ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ചെയ്ത് ഞാനൊരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ബോഡി ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിങ്ങുകളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഫോർ എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ഓർ എസ് എക്സ് എസ് വൈ എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ചേഞ്ച് എന്താണ് സീറോ അതിനൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല നമ്മൾ ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേമിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ യു എന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടി ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണോ ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് യു എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ലോഡിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് യു എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ടൈമിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഡെൽറ്റ കോമൺ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡെൽറ്റ കോമൺ എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡെൽറ്റ കോമൺ കാര്യം എസ് എക്സ് എസ് വൈ എസ് എസ് ഇട് മാറുന്നില്ല എക്സ് വൈ എസ് ഇടും മാറുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് മാറാത്തടത്തോളം കാലം എന്ത് മാറത്തില്ല ഇൻറ്റേണൽ ലോ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും മാറത്തില്ല അല്ലെ പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മാറത്തില്ല ലോഡ് മാറിയാൽ എന്ത് മാറും സ്ട്രെസ് മാറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടൈമുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കോമൺ അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നിന്നും ഈ ടൈമിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കോമൺ എടുക്കാം അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകും എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബൈ മെഥേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് വി ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഡെൽറ്റ ആങ്ങ് എല്ലാ എല്ലാ ടൈമിൽ നിന്നും ഞാൻ ഡെൽറ്റ ആങ്ങ് കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ആവോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് വരും വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡി വി പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് എസ് വൈ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് എസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി എ പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൈനസ് ആയി കൊടുത്തു മൈനസ് ഓഫ് എന്ത് വരും വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ വൈ വൈ പ്ലസ് ആ മുഴുവൻ ടൈമുകൾ ഇൻറ്റു ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൈനസ് സൈൻ കോമൺ എടുത്താൽ കളയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എന്ത് വരും ഈ ടൈം ആദ്യം വരും ഈ മൈനസ് അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടൈം അങ്ങ് ആദ്യം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാം വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ വൈ വൈ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ഡി വി മൈനസ് ഓഫ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് ഈ ടൈമിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് യു വൈ വി പ്ലസ് ഇസ് എ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി വി ഓഫ് പ്ലസ് എ എസ് എക്സ് യു എസ് വൈ വി പ്ലസ് എസ് ഇസ് എ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതാൻ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല അപ്പം സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓവർ ടോട്ടൽ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പോലത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക്
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഹൈ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആവാം പക്ഷേ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബറിയം ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബറിയം അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂടുക ഹൈറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊക്കത്തിൽ പോയിരുന്ന നമുക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരുപാട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്തായി പോകും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി പോകും അത് തിരിച്ച് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ നോക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേബിൾ ഇക്കിൽ വരുത്തുന്നത് എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം ഇതാണ് എന്താ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നത് അപ്പം മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേസ് ദ ഇക്കിലിബറിയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇല ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് അണ്ടർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ ലോഡ് ഓർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോഡ് ഈസ് ദ വൺ ഹാവിങ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇക്കിലിബറിയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ലോഡ് ഓർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോഡ് ഈസ് ദ വൺ ഹാവിങ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് ഇക്വിലിബറിയത്തിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താവണം മിനിമം ആക്കണം ഇതാണ് ഇത് പറയുന്നത് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ സെക്ഷൻ തീരും ഇതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ മോസിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സസൈസ് തരാമെന്ന് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പലരും കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് തനിയാ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ചോദിക്കാം ഡൗട്ട് എത്ര ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതോ പൊട്ടത്തരോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതോർത്ത് നിങ്ങൾ വറീഡ് ആവണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നങ്ങൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ നല്ലവണ്ണം ക്ലിയർ ആവുക കൺസെപ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ആൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊ